。哎，小雨。哎，我潘老师。莫非，上次也太不够意思了吧？咱们俩刚做完衣服，收拾完东西就跑了。我一回去，什么都没跟我留。嗯？你们什么时候在一起合作了？呃，没有，就是方总监教我一些辣人的技术。哎，你别瞪我啊！上次在老冯店里遇到的，我是不会挖朋友的墙角，知道的。莫非你要小心点儿？这天才和疯子，往往只有一线之差。你看看现在这个世道，好人越来越难当了。哎，嗯、唐明轩呢？啊，他去南京出差了。今天怎么这么反常啊？怎么关心起明轩了？哎，你俩天天都跟连体婴似的，形影不离，闹别扭了？没有，他晚一点回来。这不是前一段时间同学们都结婚吗？红包都包好了，你俩什么时候呀、啊？你还是好好担心你自己的事儿吧，别总拿我跟明轩开玩笑啊。我呀，你就甭操心了。他我不说，你结婚我肯定得去。那我应该好好感谢你啊。既然你这么给我面子，我可不可以拜托你，下次见到明轩不要总跟他斗嘴啊？这还没结婚呢，都开始当管家婆了。呃，不好意思，我去一下卫生间。王小姐，王小姐，留步，留步，留步。这么着急走啊？要不我我送您啊？谢谢，我自己可以回家。很方便的，坐我车还安全一点。路上咱们可以聊聊合作签约的事。我对海洋一点兴趣都没有，您不要在我身上浪费时间。哎呀，莫小姐，你不能上来就把人拒之千里之外呀。人与人之间呢，是有个了解的过程。你这样，你给我个机会呢，你看看我的诚意好不好？可是我并不想了解。小曼。你在干嘛呢？我和莫小姐在聊聊工作的事儿。莫非你想干嘛？他是我男朋友，那麻烦你管好你的男朋友。说什么呢，小曼？哎，我还没说完话呢，你着急走什么呀？那你说吧，我听着。是不是哪儿都有你，没完没了的是吧？不是，小曼，你别胡闹了，我们这儿谈工作呢。莫小姐，不好意思，我送你吧。莫小姐，回头啊，不好意思，不好意思啊。回头什么回头？哎，你真有意思！之前说了帮我报仇，现在又在这里谈要签他，到底怎么想的？你懂什么呀？我在跟人聊签约，你生什么气呀？你想，我要把他签到海药，他是不是就海药员工了？到时候你想怎么欺负怎么欺负他，不随你便吗？你真这么想的？当然了。我怎么看不像是？啊？你刚刚看他的眼神，分明就是有问题。你有病吧？你发什么疯啊？我发疯，我看是你心虚吧，朱海天。酒店门口别闹。肖总监，谢谢你啊。这有什么的？你现在是新人设计师，还不算入行。我给你提个建议啊。嗯。从职业的前景来看，我觉得你还是不要得罪太多行业的老板。可是我就是看不惯他，你知道吗？你的作品被《每日时尚》选上了，是吗？嗯。可是我好像没有资格参加《每日时尚》的竞选啊。嗯，《每日时尚》的吴总确实反映过这个问题，但是明轩坚持在《每日时尚》用你的作品。因为这个事情，吴总还有一点小小的不满呢。不过没关系啊，我觉得你还是很有才华的。但是有时候，光有才华是没有用的，还是得靠运气。我不是靠运气的设计师。靠运气怎么了？很多人还求之不得呢。夏总监，我们这是要去哪儿
。哦，对了，我都忘了，明轩让我帮他送点东西去家里，前面搞个关就到了。那，那你靠边停就好了，我自己打车回去。那怎么行？我得把你安全送到家，我才放心啊。马上就到了。到了，一起跟我进去吧。嗯，没关系，我在这儿等就好了。嗯，也好，我不会太久的。嗯。雪林，啊，陆阿姨，哎呀，见到你太高兴了，我一直一直都想你了。对了，明轩让我过来给你送点东西。这孩子心里还是有我的，这么远还给我带礼物，只是麻烦你还要送一趟。那有什么的，我帮你拿。哎，那位是，他是莫非，呃，我们明远的新人设计师，刚刚参加完时尚中国风，我跟明轩都很看好他。莫非，这位是明轩的妈妈陆阿姨，阿姨好，好漂亮的小女孩，又有才华。哎，到家里去吃点水果。啊，没关系，我在这边等就好了。不用，你既然是明轩和雪林的朋友，这是我家客人，走吧。走吧，走吧，耽误不了多长时间。我今天上街啊，看到水果特别新鲜，特意买了一份给你妈妈，都是她爱吃的。谢谢阿姨了。嗯，哎，我还有礼物要送你呢，你们俩先吃水果哈。莫非你不用拘谨，吃点水果。今天啊。我经常光顾那家真丝店来的新款，就给你和明轩一人买一套睡衣，喜不喜欢？这颜色喜欢吗？嗯，这个花色就是我最喜欢。这是明轩的。那这个很适合他，他一向就喜欢这种素色。你最了解他了，你说好就是好了。哎呀，我就希望你们工作了一天之后回到家，能够能够放松，穿一件舒服的衣服。到时候，我把它给放到你的房间去。不用麻烦了，阿姨。还不好意思啊，我那客房永远给你留着。工作太晚了，就别回去了。早晚都是一家人，就不拘这些虚礼了。谢谢阿姨。嗯。吃水果呀。嗯嗯。呀，阿姨不早了，我还得送莫非回去呢。这么着急干嘛？还坐了两分钟，东西都没吃呢。这两天再来看你，那你答应我了？嗯，那我也不留你们了，哈。嗯，开车慢一点，问你妈妈好。嗯，好，吴妈，把这个水果拎到车上去啊。哥走了，阿姨，经常来陪我哈，我下次再来看你。哎，莫非哈，下次也来我们家做客。怎么了，莫非？怎么不说话了？是不是困了？不好意思啊，刚刚在明轩家耽误了你那么长时间。嗯，没关系。哦，对了，我听潘老师说你要去法国念书了。嗯，过几天就走了。嗯，也好，多出去看看，你肯定会有更多的收获的。你师傅袖管的事情，辛苦你了。我跟明轩还商量，这几天会给你准备一个小小的礼物呢。夏总鉴定客气了，我只是替我师傅办事而已。应该的，明轩这个人啊，从小到大脾气就不太好，我还担心你跟他一块工作，肯定会受不少委屈呢。夏总监，我家就在前面，在这儿停就好了，谢谢。嗯
天天都跟连体婴似的，形影不离，闹别扭了。吴尼客房永远给你留着，工作太晚了就别回去了。早晚都是一家人，就不拘这些虚礼了。李师傅袖管的事情，辛苦你了。我跟明轩还商量，这几天会给你准备一个小小的礼物呢。他们到底什么关系？你被录取了。莫非你在想什么呀？人家只是把你当朋友，想太多了大家好，今天我想继续更新小王子的故事。不过，我也想告诉大家一个现实：成人的世界里面根本没有童话。惊讶的表情。哎，对了，呃，帮我倒一杯上次就我们俩喝那个茶，谢谢。哎，对了。喜不喜欢？云锦是要让我拿给修房的吗？当然不是。那送给你了。啊，这个东西太贵重了，我不能收。你就把它当做是你辛苦了这么长时间，我给你的一个奖励吧。可这些都是我应该做的，这个礼物太贵重了，我真的不能收。谢谢唐总。你今天身体不舒服吗？怎么感觉你有点怪怪的？有吗？没有吧。估计是马上要去法国了，处理的事情比较多。哦，对了，还有明远和秀坊的联系问题的话，你以后去找吴秀娘就可以。我已经说好了。你
你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？没有啊。是发生什么事了吗？没有啊，只是这段时间在民远工作，我和您。和夏总监都学习了很多，还让你们两个拨费给我买这么贵重的礼物，我觉得会挺不好意思的。笑的好假的，觉得你现在跟我很生疏了。有吗？没有吗？没有啊。既然这个礼物我已经买了，也送过来了。要是不喜欢，可以自己处理一下。打扰你了我找唐总。你好，你有预约时间吗？哦，莫非是唐总叫你过来找他的？嗯，没有，是我来找唐总。啊，他正在开会呢，你有什么事跟我说吧。嗯，这是上次他给我的员工证，我以后应该用不到了，麻烦你帮我还给他吧。你是要出门？嗯，去法国。这段时间，谢谢你和唐总的照顾了。别那么客气、啊。祝你一路平安，照顾好自己。嗯，那我走了，拜拜。你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？日子是很平常的过。
回到家了以后，只剩下寂寞，幸福的还是有许多，只心朋友一个两个。而漫漫长夜里，还是会想起你，温柔拥抱着我。表哥，你知道莫菲提要去法国了吗？不知道。那你在这儿干嘛？下班我回家，大惊小怪。不是，他要去法国了，他马上就走了。今天的飞机，莫凡已经去机场送他了。你，你快去啊！放弃我，就放弃我。一看就不知道，哼，大傻子！还好我告诉他。不我坦然的面对。不堪一击的软弱，他陪着我。怎么形容？女士你好，您的行李超重了。什么？怎么可能？我出门前我在家称好的，刚刚好，不可能。你是不是算错了呀？不会的，我们已经称过了。不是，美女，那个，你能不能再重新帮我称一下呀？我真的确实在家里称好的。我不可能超重啊！你看上面都已经显示了，你自己看看。是不是你的秤有问题啊？我家那个秤很准的。不好意思啊。嗯，您好，您也去巴黎吗？你能帮我一个忙吗？刚才啊，真是太感谢你了！要不是你，我都不知道怎么办。我记得我明明在家里每天称，每天称，那个秤就没有超重，为什么到他这就超重了？反正太感谢你了。到了巴黎啊，我一定要请你吃饭。没关系，哎、我叫米多多。你叫什么名字呀？我叫莫菲。莫菲，行。哎，你一个人吗？我们一会儿一会儿进去吧。莫菲，我说你慢慢跑嘛，你看你出了一身汗，你自己照顾好自己啊，记得把家照顾好。还有我的鱼，千万别忘了。知道了。好了，快走吧，都弄好了吗？走吧，走吧。怎么了？找谁？
就送到这儿吧。记住我说的话，好好照顾自己，好好照顾这个家。小兄弟，别这样呀、啊！你姐又不是不回来了，大不了过两天买张机票去法国看她。我巴不得她走呢，我自己一个人在家挺好。看看你，你又嘴硬。行了，赶紧回去吧，我们去安检了。不是姐、啊，哎，看来不只有我想来送你。这一次一走了那么长时间，我应该过来跟你告个别。你就不怕扣你工资啊？你觉得在整个的名媛里边，有谁能扣我工资呢？夏总监呀。我要去安检了，拜拜。我这个人不太喜欢不清不楚，我希望你走之前，我们两个有什么事情都可以说清楚。唐总，我们之间有什么没有说清楚的吗？从上一次开始，你就一直跟我提夏总监。是吗？是不是有人跟你说了什么？没有啊，你们的关系，我又不傻，我能看得出来。你看出来什么了？青梅竹马，金童玉女，有情人终成眷属。真替你们高兴，是不是？我跟夏总监，我们两个真的在一起，你会很开心啊？是太阳。会祝福的，我不需要你祝福。那没什么事儿，我先走了。我希望你一直把他放在你身边。每当看到他，你都会想到我。谢谢。说呢，来不及了，登机了，怎么又来一个呀？走走走，谢谢你来送我，再见。学业有成啊？男朋友不是。
珍藏，希望能抚平你受过的伤。你幸福的模样，就是我的太阳。你坐哪儿啊？那我一会儿跟你旁边的人换个位置啊，这样不太合适吧？这有什么不合适的？要不然两个人在飞机上没人说话，多闷啊！你就是怕自己无聊吧？你说这国际航班飞十几个小时呢，入城又坐个老外，我们互相都听不懂对方说话，我得闷死啊！可是，哎，交给我，我一定给你搞定啊！手机也不能玩了，太无聊了。是不是看我陪了你一整天，想买个玩偶送给我呀？这小狐狸挺可爱的。我说你拿个小王子，该不会是有什么王子病吧？我是买过来送你的，就你这样，除了玩偶以外，也遇不到什么男子。恭喜你提前杀青了。我蓄积背景的角色，独角戏，全给我。所以你觉得我好？我觉得你本身就很好。你现在需要的不是跟我说谢谢，而是要相信我。相信我，只要有我在你身边，我可以帮你处理好这一切，开心一点。坐班真是太好了，还能说说话，有人。哎，对了，你去巴黎去玩吗？去上学？哪个学校？巴黎服装工会。E C S C P。嗯，不会吧？这太巧了，我男朋友也是那学校毕业的。哎，等到了巴黎啊，我一定要介绍你们认识。我跟你说。我男朋友超帅的，本来呢，他毕业了呢就回国跟我结婚的，可是他跟我说他想先在巴黎多待两年，积累一下经验再回国。我嘛，怕他在巴黎被那些小妖精给抢走了。我这不才坐飞机坐这么久，穿了大半个世界，出不出嘛。所以，你是为了爱情？嗯。
指太阳，指引的方向。叫过来接我，不是现在现在去公司啊？有什么问题吗？那倒是没什么问题，就是现在这个时间嘛，你是又睡不着了吧？现在马上过来接我吧，啊，好嘞。上个厕所，时差没倒过来啊。也是，这个时候，国内应该是晚上吧。嗯，晚上了，那应该睡。那肯定呀、啊，那不睡肯定精神有问题。谁发微信呢？机场那男的吧？哎，他是不是你男朋友啊？不是我男朋友。那我怎么觉得你们两个看起来有点……反正我觉得他看你的眼神不对劲，你俩肯定有事儿。没有，他可能是有女朋友的人了。可能。那有就有，没有就没有，怎么还可能有女朋友呢？因为，因为大家都说他和一个大美女在谈恋爱。天哪！我说亲爱的，人家说什么你就信啊？你这种事得自己问他，就还没问就这么确定。不过呀，我觉得像你们两个现在这种关系呢，处于一种暧昧期吧。这种关系我特别会处理啊！你拍一张照，发个朋友圈，看看他什么反应，一下就知道了。发朋友圈，你要发了一张照片，他要是给你点赞了，就说明呢他对你有兴趣；他要是给你评论了呢，我就觉得他喜欢你。如果他要马上给你发微信了，那那那代表什么呀？那他就爱你爱的不行了呀。
希望光，看来你是真的放下了。哥，你说我把啥放下了？你能不能把这些文件拿回你办公室去弄啊？啊，能。那我走了，哈哥，走了。我希望你一直把他放在你身边。每当看到他，你都会想到我。嗨，我现在到巴黎了，现在正寄居在朋友家的客厅里。你在机场？跟我说的那些话是什么意思呢？哎呀，录这个有什么意义啊？录了也不会播出去，就算他听到，又能怎么样呢？哎，王菲，嗯，你怎么还没睡啊？这这些艺术家也太奇怪了吧！大半夜坐这儿看月亮的，你怎么也没睡啊？过来坐。啊。我这不做生意吗？现在这个时间呀、啊，正是国内那些上班族女人们交流购物心得的时候，我怎么能错过这个时间呢？你那朋友圈，你难道回你了吗？不应该呀、啊，正常男人都应该有反应的，所以我就说，他应该是有女朋友的。有女朋友还追机场，还给你送那个娃娃，说不通。可是他没有女朋友才说不通呢。你不知道那个女生长得可好看了，你觉得你差呀？你也不差，好吗？可是，他们是青梅竹马，而且门当户对，在外人眼里啊，他们就是神仙眷侣，这就有点难办了。你看，你也这样觉得吧？嗨，我们俩怎么觉得不重要，重要的是呢，你喜不喜欢他？现在不喜欢了，你看，这不就得了吗？既然你已经想得这么清楚了，那还有什么放不下的呢？我跟你说啊，从明天开始，嗯，忘记他，法国的森林在等着你呢，我亲爱的莫菲小姐，嗯嗯，楼下那帅哥，记得吗？行不行？小王子拿出来，不要。
也不知道是谁那个时候说我是个大奸商。我我怎么可能说出那样的话呢？不可能吧？觉得我没有证据啊？我有录音啊。啊，我从来都没有做过唐总的，唐总是我是我见过最。最善良、最帅气、最最有责任心的老板，呃，我怎么可能诽谤你呢？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。<笑>你骗我！你怎么能这样呢？是莫非电话，但是他现在在洗漱，您过会儿打过来吧。好啊，谢谢。挂了。谁呀、啊？不知道，中国人吧。我让他一会儿打过来。啊？那是谁呀、啊？我打过去问问呗。嗯？喂，你好。是我。机场那个男的，他打来干嘛呀？表白吗？嗯、呃，你好。我听我表妹说，说你被抢劫了，有没有受伤啊？嗯，那都是刚来时候的事儿了，现在早就好了。谢谢他们关心啊。那就好。我，你最近过得还好吗？就那样，每天上课、打工，生活过得还挺充实的。那挺好的呀。嗯，那唐总。我现在在我们经常来的园林里，这边下着小雨。你在干嘛呀？刚洗完漱，准备出门了。哦，差点忘了试沙的问题了，那我就先不打扰你了。表哥，这个万年大冰山终于要开窍了。等一下，你不会把我姐手机号给你表哥了吧？啊，好，我这个是意外，意外。不是，你怎么能，你怎么能这样呢？我姐还特地跟我说，我谁都不能讲理，她连我都不让她。不是你，你这才叫不仗义吧？你就是不懂女人的心思。莫非姐是说不让你去烦他，没有说不让我表哥去烦他呀？我，你这根本就是强词夺理吧？这是合理分析。我问你啊，我表哥送去的玩偶，莫非姐带走了吧？嗯。对呀、啊，那
，他要是不喜欢我表哥的话，他把那个玩偶直接扔了不就得了？为什么还要带到巴黎去呢？对吧？不是，那还有……不是什么呀，这都是事实啦。他们两个根本就是互相喜欢，心里有情。你怎么跟我表哥一样吃醋？完了，我姐打来了。刚刚琳达老师好像找我有什么急事，特别着急。我，你先接着电话，不要慌啊！我去看看。奶奶，你好歹告诉我，你哥什么时候来、啊？你你不能不管我死活。江工赎罪来了吗？我刚得到一线战报，马上就来给你报告。什么战报啊？我跟你说，陆珠刚才说他表哥马上就要去法国了。姐，这异国他乡的，你要是真碰上唐总，他不得请你好吃好玩一番啊？姐啊，你要是遇上唐总呢，你就跟人家好好聊聊，别每次见人家都气势汹汹的。聊聊聊，有什么好聊的？我们俩什么关系啊？凭什么让人家带我们出去吃喝玩乐啊？我自己有手有脚的，为什么不能自己去呢？姐啊，我也没说啥，你怎么生这么大气啊？是不是唐总哪里得罪你了？怎么一提到他就发这么大火？我我还有事先挂了，拜拜。咋了哥？我问你个事儿呗。你说一个女孩她一直祝福你和另外一个女孩在一起，这是什么意思？玄哥，你是不是做错什么事儿了？莫非这么说她肯定是吃醋了呀？我这也没做错什么事儿，绝对不可能。你要没做错什么事儿，莫非他不可能这么说？哎，嗯，我有跟你说过这是莫非吗？到底是怎么回事儿呢？据我的判断啊，莫非绝对是吃夏董监的醋了。你想一想啊，夏董监这么优秀的女人，对吧？她每天都在你身边，放在谁身上她都会吃醋啊。你品，你细品。原来是吃醋。掉头。哎，先生真是好眼光，一眼就看上了我们这店里最好的张段，是吗？可不是嘛，张段制造技艺啊，是国家非物质文化遗产，需要纯手工一点一点的织。尤其是这种多彩的工艺，非常复杂，早几年在博物馆里才能看见呢。行吧，帮我把这个包起来。好的，先生。如果我现在打电话问他是不是来巴黎找我，会不会有点自作多情啊？打还是不打？莫非你垃圾倒好了没有？好了。
qu'est-ce que vous voulez Que moi Hé hey Qu'est-ce que vous faites là Regarde pas. Viens toi, Chinon. Non, non Viens, viens On se reverra Mais je vais.你去帮我拿个药箱过来谢谢啊哦你坐坐坐你还好吗有没有别的地方受伤啊我没事主要是担心的是你啊不是怎么招惹到那些法国人的了那三个兄妹又来找麻烦了吗他们丢东西了非得
，你你你你怎么来了？我担心你想过来看看。来来很久了吗？还好，不到一个小时。对不起啊，让你等这么久，我不知道你过来。没关系、啊。其实我今天过来是想跟你好好聊聊，就关于上次在机场，你不是有一些疑惑吗？呃，机场那都好久的事情了，你你伤好点了吗？你跟我打什么岔、啊？我我没有打岔，我只是觉得你因为我受伤，我还挺挺愧疚的，对不起啊。你现在跟我还挺生疏的，有有吗？没有吗？罗飞，不是说好我接你下班的吗？怎么不等我呀？你说你一个人，我担心死了，一点都不乖。没有在黄老板那儿接到他，我担心了一路呢。我说你胡说八道什么呢？知道你心疼我，还给我抻卷吃，特别好吃。哎，你吃过吗？那是给流浪狗吃的。我就喜欢这么可爱的女孩。你也挺可爱的。说你这多大人了呀？什么东西还忘了？谢谢你啊，我这不就害怕吗？哎，那你在这等我，我去帮你拿啊。你小心啊。你的书包里还有个袋子，谢谢。什么东西啊？挺沉的。什么东西啊？我看看。张段，莫非你也太有钱了吧？居然买得起张段，这么沉。我们程阳也用过这种料子。之前给他弄坏了一块儿，跟我怄气了一个礼拜呢。没想到你是有钱人呀，买这么多，准备做什么呀？这不是我的，不是你的，那怎么跟你的包放一块儿？这是。唐总，唐总送给你的，他老早就过来等你了，我看他手里拎着这个袋子呢。你说。你俩去外边干嘛了呀？我俩能干嘛？这光天化日之下的，那有什么不能干的呀？啊，明天我就把这个还给他。哎，我说你还给他干什么呀？莫非，你可千万别想不开啊！哎，轩哥，按照原定日程，咱们今天就得走了。公司那边一大摊子事让您处理了，吴总那边有一个合同，然后夏总监有个设计图，还要等您看。李师傅那边怎么样了？李师傅那边倒没什么，就是新修馆建成了嘛，等您剪彩。这，帮我改签今天晚上最晚的航班。为啥呀
，哎，穆小姐。在这儿啊！本来我们是要去机场的，但是轩哥说他想见你一面。轩哥，那我先上车了。我想跟你聊两句啊。我马上要回国了，但心里边还有点不放心。你知道风小雨搬到你隔壁住了吗？知道。怎么了吗？他没有你想的那么简单。所以你专程跑过来就是跟我说这个？对。谢谢你的关心。至于我和他是什么关系，我自己心里很清楚，不劳你费心了。那该说的也说完了，路上注意安全，一路平安。等一下，你喜欢他吗？唐总，你是以什么样的身份来问我呢？我以什么样的身份？是不是在你心里边，你觉得我喜欢雪玲啊？对吗？难道不是吗？这一直以来是你的一个心结，但是今天我给你解释清楚了。我们俩是从小一起长大，他是我的好朋友，在工作上，他是我的好的合作伙伴，仅此而已。如果你真心的相信我说的话的话，就不要听周围的任何人跟你说任何的事情。他们的想法代表不了我，懂了吗？我还想跟你说。我喜欢你。忙完了所有的工作了，我会回来看你。等我。
。哇，也太浪漫了吧！莫非去杭州？ Ah oui, tu n'as pas encore couché. Je peux te demander、euh, qu'est-ce qui a arrivé à ces lumières. Mofei, tu ne sais pas. C'est ton copain qui les a préparées pour toi. Mon copain? Oui. C'est le jeune homme chinois, grand et beau. C'est lui qui s'est blessé pour te protéger. Il m'a dit que c'est dangereux quand il fait trop sombre le soir. Donc il a préparé tout ça pour toi. Tamish, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il t'a laissé une lettre. Et en plus, il a payé tous les frais d'électricité. Moi fait, profite bien de cette belle surprise. Je ne peux pas garantir que tu vivras la vie à Bali tous les jours, mais je souhaite que ces lumières puissent éclairer tes yeux chaque jour. Il est vrai qu'il aime moi. Je vais是没有上线，首先一部分原因是因为工作实在太忙了，还有另外一部分就是心情不太好。在我刚来法国的时候呢，我试着忘掉一个人，试着去放下一段感情，因为我总觉得他就是小王子，总有一天他会回到自己的星球。不想变成可怜的小狐狸，一直默默的在原地等待。可今天发生了一些事情，我忽然发现，好像并不是那样的。他没有离开我，他反而试着去靠近我，倾听我的心声，在意我的想法。这么长时间以来，我发现并不是我自作多情。原来，我喜欢的人，他也喜欢我。既然你点亮了我的夜晚，那以后就让我来守护你的梦吧。你怎么突然回来了？你笑什么呢？脸都笑红了。嗯。呀，你还记得给我带口红呢？不是这个，我不是告诉你色号了吗？要不对的话，自己去买一个你喜欢的色号啊。不是，哎，表哥，你有没有见到莫非姐啊？啊，表哥，你有没有见到莫？哎。
学校要求我们呀，做一件成衣交上去。我打算做一件华服。华服啊，就是中国元素的服装。前两年呢，我申请学校都是用西式的剪裁。今年，我换了个思路，用了中国风的元素。结果你猜怎么着？我就站在了这里。所以我想，安德利肯定也喜欢。你是？打算用唐总送的布料做这款吗？你到底怎么想的呀？你是不是喜欢唐总啊？唐总呢，深沉内敛，不苟言笑的样子，又酷又帅。方小鱼吧，虽然看起来有点不太靠谱，但是他幽默，外形还俊朗。莫非，啊，我跟你说话呢。哎呦，我说今天天气不错，要不我们一会儿去踏青吧？你少跟我扯开话题啊！我还在等你回答我问题呢。哎呀，这谈恋爱又不是去菜市场买菜，想买哪个就买哪个。可是唐明轩和方小鱼啊，这么两个优秀的人，你闭着眼睛选都不会有错的。你选了唐总对吧？你要用他送的布料。你喜欢唐明轩？多多，这件衣服是按照你的尺寸做的，等我交完作业拿回来之后，就送给你。莫非？你怎么对我这么好啊？因为你也对我很好呀。真的吗？嗯。只不过今天晚上我要赶工，没办法做晚饭。要不你出去买点什么吃的？今天的晚餐呢，包在我身上。嗯，你想吃什么呀？吃什么都行。行，你等我吧。嗯。兄哥，来，这是那个 S L C 发来的邮件，您看一眼。你要约我后天见面，真的？那太好了，那我现在去给您订机票啊！哎，等一下，那个您得把那个下午的时间空出来啊，跟雪玲去一趟李师傅那。您不去啊？我跟您说，那个什么陆军，他要胡赖起来的话，估计也就您能镇得住。那这样吧，明上午等雪玲开完会之后，咱们一起去。啊，行。呃，早点回去休息啊！不是，还有一堆文档没没处理呢。早下班不喜欢、啊？喜欢喜欢。那您早点休息啊，我先走了。好嘞，拜拜拜拜拜拜。
把这条语音呢，输入给那个睡不着觉的人。想跟你说说今天我打工遇到的事情。今天打工的时候呢，我碰到一对老夫妻，他们差不多七八十岁，然后坐在那里呢，特别的恩爱。看着他们，我就在想，我七八十岁的时候会在哪里，会和谁在一起？你有没有想过，就是我们呀？一微笑的模样。烙印在我心上，许的愿望。哎，电话挂了，打回去啊！万一找你有急事儿呢？肯定不是什么急事儿，要是急事儿就不会挂了。如果有事儿的话，他会再打过来的。你是觉得没有急事呢，还是害怕呢？害怕什么？怕他不来哦。你等他三天了，万一唐明轩不来，是不是很失望啊？我才不会。喂。喂，唐总，哎，你稍等一下啊。喂。喂。哎。对不起啊，我刚我忘了时差的问题了。啊，我还没休息呢。那你现在在干嘛呀？我能干嘛？我就在做衣服呀、啊。倒是你。这一两天都没有联系，你在干嘛？我这两天在公司很忙啊，你知道不是原本答应你要去法国看你吗？但后来合作公司他们毁约了，所以我暂时还去不了。哦哦哦，不开心了。没事。那你是不是还在工作啊？那快去忙吧，我也要去做衣服啦。嗯，拜拜。哎，等一下，我有一件很重要的事儿想告诉你。什么事情啊？我很想你。我也想你。完了。嗯，晚安。哎，又又怎么了？睡前是不是应该有个什么表示啊？啊？请我先。你怎么在这儿？明知故问。几点了？吃饭去。吃饭我不去了，我今天做很多。有我这个免费辅导帮你做功课，事半功倍。什么好事这么开心？啊，我我我还有事，我先走了，拜拜。哎，就。我说你不是过两天才来吗？怎么今天就来了？我过来办的事儿提前了，最主要的就是，这不是想早点过来看看你。呃，那我们现在去哪儿？你想去哪儿？你想带我去哪儿、啊？塞纳玛一首歌，你有去过吗？还没去过
，我订了一艘船，晚上咱们两个去那吃饭好吗？晚上去那吃饭？不行啊。没有，就是，只是我想和你去另外一个地方。听你的。你不想跟我去床上吃饭，就是为了来这里？来这里呢，其实是有原因的。我们老师给我布置了作业，让我来这里呢欣赏美景。你们老师给你布置的作业？谁啊？安德烈。你怎么知道？你们学校恐怕叫安德烈。能给你们出这么有深意的选题吗？嗯，哎，你知道这是什么用意吗？刚开始出题的时候，我完全不理解的。巴黎的整个的城区最初就是从这个地方西带的。你知道第一批来巴黎定居的人啊，他们是在那个时候才搬了进来，大概是在公元前三世纪。但是到了中世纪之后呢？巴黎的发展是由整个的塞纳河向两岸去发展，但是不管怎么样的发展，这里永远是巴黎皇权和教会权力的中心位置。所以说，来到了巴黎啊，只有来到这里，才能够感受到巴黎的精神所在。你说你们的老师是不是用心良苦？听你说完，嗯，哦，你看天上的红色，夕阳吗？对啊，你知道在中国古代呀，都管红色呢叫赤色，就是夕阳的颜色。所以说这次你的设计，想用什么颜色？中国风当然要用最能代表中国的颜色。我觉得最能代表中国的颜色就是赤色和朱色，它不像西方的三原色那样的艳。嗯，朱色和赤色就像是故宫的红墙，加一点土黄色，颜色很温暖，浓郁醇厚。我觉得就是最能代表中国的颜色，就像我们中国人一样，很有包容性，很温暖。那你的作业做完了吗？嗯，在选色上面我还是会有一点点的问题，拿不准。你有发现你自己最重要的问题在哪吗？在哪？你很了解所有的传统颜色了，但是你却做不出中国风的衣服，为什么？因为在你整个的设计里面，你有太多的限制。所谓的中国风设计，它不在于形，在于精神。所有的传统元素，所有的传统设计，它只是一个载体，你不需要那么去强求它。可是如果没有元素和那些记忆的话，怎么表现中国风啊？你过来看一下，这是什么呀？这是什么呀？看到这个你会想起什么吗？想起“夕阳无限好，只是近黄昏”。这就对了，中国。它早就流淌到你的血液里面，刻在你的灵魂之中，所以你不需要去强调它。你现在唯一需要做的就是打破你身上的所有的条条框框。落日熔金，我云何必？人在何方？哎，你看这个像不像是渐变色的？宫廷套装连衣裙啊！看来你已经懂了，可以了
，谢谢唐总哦。理解我的天还挺冷。对呀、啊，今天感觉自己穿太少了。<笑>你的作业我已经帮你交上去了，安泽烈说等你回到学校之后，他再给你私下讨论。谢谢你啊，要不是你的话，我作业肯定都完不成。还跟我客气啊？大家都是同学嘛。等我一下。哦。必有后福。痛不痛？没有手疤不想看见你。不是你是不是觉得你受伤了就可以想做什么就做什么？我只想跟孟非说话。拜托。我就在门口等你啊。姐啊，害你住进医院。不过谢谢你救了我们两个。大柱，我救的可不是你们两个，我救的就是你自己。我看你伤的还挺严重的，脸这边也受伤了。完了，完了，完了，完了，完了，完了，毁容了。呃，不至于毁容，医生说了，只是皮外伤，皮外伤而已。只不过，右手伤的比较严重，你一定要自己小心啊，小伤。你的脸没事吧？女孩子的脸颊可不能留下伤疤呀。这只是小伤，没关系的。真的是，你要是毁容了，就只能靠才华吃饭了。我说你现在还有心情开玩笑啊？警察抓到人了吗？怎么说的？没有，等他们到现场的时候，人都已经没有了，他们也没有办法去贝蒂家抓人啊。必须要尽快解决这个问题。是啊，林轩也是这样说的。你能不能别在我面前提他的名字呀？好，好，好，病人，你最大。嗯嗯
，你昨天吓坏了吧？还好我昨天和明轩在。哎呀，我都说了，你能不能不要再提他的名字？对不起，真对不起，小姐。嗯，我需要的是你的道歉吗？那那是什什么呀？我需要的是你的移情别恋呀。好，看来你也没什么事儿了，那我就先走了。对了，把你钥匙给我，我给回去帮你收拾一下东西。你看看抽屉里面有没有钥匙。哦、oh, ，我家门口那个地毯下面有钥匙。好吧，那我先走了，拜拜。收拾完东西赶紧来找我啊！哎，我说昨天的事情多亏了方小雨，你要不要考虑一下两个人握手言和？你为什么那么关心我们俩之间的事情？是不是他有跟你说过什么？他没说什么，只是你们每次见面都不开心。我不需要你开不开心。哎，我跟他的事情一时半会儿肯定说不清楚，咱们就先不聊了，好吧？你也没吃饭了，我去买饭，你上楼等我。嗯。我们来了。你怎么来了？探病了。探病。通知书来了。是。脸皮真够厚的，不请自来。我没有请你，出去吧。我给你准备了一些换血的衣服。你帮我拿的东西，我还会用吗？你不要得寸进尺啊！我说你们两个不要吵了，这里是医院，衣服是我收拾的，都是我收拾的。莫非，你昨天晚上陪我整个晚上，累坏了吧？小脸蛋都黄了，是不是为了陪我还没吃饭呢？我说你救了我们两个，我们两个照顾你也是应该的，而且昨天晚上又不只有我一个人，林轩他也在。所以说，为了感谢你啊，特地给你请了个护工，保证可以让你在出院之前把你养得白白胖胖的。我用得着你给我请护工啊？我自己不会。现在不是生病了吗？你方便吗？还有我做的这一切都是为了感谢你。你把莫非照顾得很好。不劳您费心，照顾莫非也是我的事儿。您还有公务在身吧？赶紧走，不耽误您找事。不用，不着急。我想多陪陪你，莫非？啊，我想喝果汁。哦，那我去买给你啊。我们打开天窗说亮话吧。别以为你追到了莫非，就算打工搞成了，接下来我还会继续追他。首先，我要让你知道我对莫非的感情是很认真的。还有，啊，我觉得你现在还没有长大，你这么做很幼稚。我幼不幼稚跟你没有关系，你对他很认真啊，那你能给他什么？以前的方倩，现在的莫非，你能给他们什么？啊？最适合你的人，只有夏雪玲。怎么了？怕了？看来你们俩的感情。也没有你说的那么牢固嘛。我的感情就不劳烦你操心了，好吗？方明轩，你了解莫非吗？我懂他，我
我能在他开心的时候陪他大笑，我能在他难过的时候给他一个肩膀，我能在他危险的时候挺身而出。那你呢？一通岳阳电话，还是在视频里边给他安慰。你为什么对我的感情生活就那么关心呢？我关心的是我妹妹，不懂吗？我从小到大都把方琴当成我的妹妹，我们俩是一起长大的。我不能接受把感情转化为公司之间还有家族之间的利益关系。哦、oh, ，你就是这样骗我妹妹的？你看，咱们两个能说得通吗？说不通。我今天就是告诉你，我还会继续追孟非。你现在所做的这一切，不就是为了想要报复我吗？不，我想让你输。你报复我没有问题，但是我告诉你，如果在这一切里边的切入点是墨菲的话，你要让他受到一点伤害，我不会让你舒服的。你放心吧，我会让他很幸福的。果汁，吸管儿。呃，那我再去拿一套。回来。他生病了，自己需要锻炼一下。走吧，让他好好休息。不是他现在一个人，我们这等一下护工马上到了，你这样是打扰人家的工作、啊。走，唐明轩，你是强盗吗？拉着就走。不适合了吗？咱不是给他找到护工了吗？护工照顾起他肯定比咱们两个更专业啊。是这样没错，可毕竟他救了我们呀。就算我们不是朋友、陌生人，我们是不是也应该照顾人家呢？我觉得你说的非常好。但是对于朋友的照顾是要有分寸感的。你不觉得他刚才说的一些什么莫名其妙的话呀？你不觉得很过分吗？做的很过分吗？我没有怪你，我只是觉得他有问题。你是不是应该站在我的角度上为我着想一下？我不经常在法国，如果他经常在你身边提出这样一些无理的要求，你有考虑过我心里有好受吗？可两个人在一起，信任最重要了。如果你连这点信任都没有，我没有不信任你。我现在跟你说清楚，是他的问题，不是你的问题。可他的问题我也没有办法控制啊！我已经每次都尽量拒绝他了，你要让我怎么做？他为了救我们，莫非你是想因为他过来跟我吵架吗？我没有跟你吵架。那你想要干什么？回去照顾他？是不是我把你带回来，你不开心了，生我的气了，就是因为这个吗？我没有。我现在很不懂，真的莫非？我觉得你就是在不信任我。那如果这样的话。那夏雪玲在你身边工作，我也不开心。可是我有说过吗？因为我信任你，我从来没有说过。你为什么不能信任我呢？我跟雪玲是同事，你把她扯出来干嘛呀？那我跟方小雨也只是朋友。C'est notre dernière sortie de chemise.
发现你从来不喜欢听话。那你有听过我话吗？我马上就要回去了，你还因为这个小事跟我闹别扭。是来道歉的吗？为什么道歉呢？那你来干嘛？好吧，那没什么事儿，我先走了。这样人，道个歉会死吗？你开口留，我肯定留下来呀。怎么会有女生喜欢他呢？哎，穆小姐，你跟轩哥聊好了。不瞒你说啊，轩哥这几天正为和 S L C 的米娅开生意的事发愁呢。你说你们两个要能早点和好的话，他就少了一个心事，是吧？他这已经好几天没睡觉了。他还是睡眠不好吗？他也不是睡眠不好，就是事儿太多了嘛，国内国外一大堆事儿。哎，对了，你是不是在 S L C 啊？要不然你跟米娅说一声。我只是一个小小的店员，我怎么能见到 C E O 啊？好吧，你说这个米娅也不知道怎么想的啊。轩哥已经找他好几次了，他就是不见。哎，对，上次还去你们店里找了你。但是你们店长说你不在。他去店里找过我。对呀、啊，你们店长没跟你说吗？那可能可能他忘了吧。兄弟。聊什么了？没什么，你是惹他生气了吧？ Julia, tes pas génères comme Trimia? Non, elle sera demain. Après midi, c'est vrai, c'est vrai. Let's go to Mia. Hey, brother. You said Liu Bei, huh? Three times Mao Lu was invited to Zhuge Liang. We've been praying for Mia for how many times? Why are you so proud of Mia? You haven't heard what the word is called the Jin Cheng Suo Zhi, Jin Shi Wei Kai. He's really hard to get rid of. I'm sorry. Hey, brother. Let's go. 去看看穆小姐，关你屁事！不是您看，您天天在工作上对吧？就偶尔去一下嘛。走，回去别偷看我手机。哥去哪儿啊？找
もうせえやあー看着我干嘛我换衣服<笑>魏小姐呃你先上去吧轩哥在上面等你了我帮你停车就好了上去吧拜拜你怎么来了想你了过来看看你啊你发了朋友圈我看到了什么朋友圈啊而且是因为我太高兴了跟你也没有什么关系你要的事儿谢谢你啊这有什么好谢的都是举手之劳对于你来讲是一个小事举手之劳但对于我而言是一件大事我女朋友真好啊她一直帮助我想着我工作的事情我今天必须要承认一个错误啊可能对于有些事情我会有些情绪会让你也不舒服他都是因为我在乎你对不起不生气了好吧哎呀其实我也没有怪你确实方小雨有的时候开玩笑特别没有分寸啊我向你保证我会跟他保持距离的不再让你误会我谈完了工作之后就要回去了但我一有空就会过来看你啊嗯你说你工作那么忙还来回吧看我哎会不会太辛苦了看你还辛苦吗Je veux du jambon là. Du jambon. Vous êtes le chef de la maison. Je suis venu ici. 500 grammes du porc, s'il vous plaît. Oui. Merci. 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 他人超好有的时候会给我一些免费的东西好了谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
呀、啊，这是啊。嗯，这太牛就大了。一箱肉丝啊？差不多吧。我帮你吗？没关系，我自己做就好了，你就休息啊。睡觉你干嘛要吵醒我？吃饭了。嗯。做好。走吧，吃饭了。是说好要等我一起吃饭吗？那时差还没有倒过来。那吃完饭再去睡吧。快尝尝，是我做的猪肝。尝尝尝尝，猪肝是明目的。这是你第一次给我做饭，那要不要尝尝？怎么样？等你下次给我做饭的时候，我再告诉你。那这次怎么样？总要说一下吧。就提高的空间嘛。<笑>你第一次尝试吃我做的饭，你就这样的评价，那我以后不想做了，都没有得到表扬。去吃饭吧。一直住这么个小床，你习惯吗？不小啊，挺大的呀。看我这么瘦，是不是？有没有帮你找一间大一点的房子？嗯，没关系，我住这儿挺好的，而且跟多多两个女孩子还有一个伴。可是人家习惯吗？这有什么不习惯的呀？她男朋友过来看她怎么办？哎，也不经常来，而且来的话我关门戴耳机就好了。那时候羞不羞啊？嗯，不逗你了啊。你喜欢住就好。啊。要是我来了怎么办？等多多还没有回来，我们要不要陪我补觉？你刚才想的是什么呀？没有没有。你为什么要跑啊？嗯？叔叔给您放车上了，兄弟，您这是要跟莫非去约会吧？是啊。哎，就我看人电视剧里演的啊，约会都是拿个花儿、拿个美酒什么的，这哪有蔬菜和菜？你懂个屁呀、啊！
我告诉你啊，我那个可是小王子那边来说，是吗？但我还是觉得不太好。你觉得不好不重要啊，关键是莫非喜欢就行。走吧。来了，我就知道你没有把我忘了，我快饿死了。那披萨，嗯，嗯、呃，那要不我帮你打开？好。啊、哦，我给你放在桌子上了啊。好。李琦刚才给我发消息说，白里的事情解决了。真的吗？怎么解决的？你想知道啊？对呀、啊。那你喂我吃。<笑>跟你开玩笑的，真的是。是李琦的朋友找到了附近的商圈的录像，拍下了他们打人的全过程，所以警察就把他们抓起来了。哦，这么简单啊？那我告诉过你的这个消息，你作为回报。是不是得帮我一个忙啊？什么忙、啊？你帮我看看，我总觉得套路太多，没有什么新的想法。嗯，你有没有想过用蜡染和苏绣呢？真的是。你怎么什么都用中国元素来解决呀？能不能认真考虑一下？我认真想过，而且我自己也试过，出来的效果确实挺好的。可是，一次放两个元素会不会太多呢？毕竟我要做的是西式服装。嗯，我觉得只要尺度把握好了，应该是没有大问题的。我之前回作业的时候呢，用这种方式做了一个树叶。安德烈当时就说：“没想到这两个元素融合起来效果会是这样，别人也都说出来的效果很好，所以应该可行。而且你现在最重要的应该是画龙点睛，而不是中国元素。这样的话，你的老板也不会觉得太突兀。”隔壁，唐总，你怎么来了？莫非呢？他只是来给他送个披萨而已。李晨，我们在一块儿吃披萨呢，要不要一起啊？你中饱了还吃披萨？不用了，你们俩慢慢吃啊。明轩，你听我解释，不是你想，不是你这样就生气了。我说你妈的，追他干什么呀？你脚好了是吗？没有，我就是。方小雨，你太过分了吧
你也许很难过，你也许很羞辱。恭喜你提前杀青了，我举起背景的角色，独角戏，全给我。洪总没说几句话就走了，你俩又吵架了。这事儿不能怪唐总，我要是换做他，肯定你从风笑云那屋走出来，我不止生气，我还要跟你分手。这么严重吗？不是严不严重的问题，莫非？你得要多替对方考虑一下。我替他考虑了呀，而且刚刚我本来想跟他解释的，可他听都不听就走了。行，我这么跟你说吧，你换位思考一下。如果是你，唐总在国内，你想回国给他一个惊喜，然后你回国了，发现他青梅竹马那个女的跟他在一起，你生气吗？好吧，确实，给我也有生气，这不就得了吗？还好人家唐先生啊，是有教养的人，要是换成程阳，我早给他打过去了。莫非这个事情啊，确实做的不太对，我们就是你的前车之鉴。你要这样。就一点和好的余地都没有吗？我跟陈阳也需要分开一段时间吧。我觉得我跟他都需要空间冷静一下。我还是这句话，一定要好好的替对方着想，珍惜身边的人。晚上好，我我今天看到一个博主科普一个小知识，他说虎鲸是非常有爱的动物，他们一旦吵架呢，就会在三分钟之内和好。要是人能像虎鲸一样就好了，争吵过后。很快就能和好。今天晚上的事情，是我做错了。我们能不能和好啊？
今天有事儿吗？有啊，我得回去赶功课呢。我还有服装史的论文没写呢。好吧，我还说下午有一个艺术展，想跟你一起去呢。艺术展？嗯。哎呦，我好想去啊！可是我那个论文还有一大半没有写呢。好吧。喂，多多，你在哪儿啊？我刚刚梦境买完布料呀。嗯，你之前不是说下午有个什么艺术展吗？我想了一下，我陪你去吧。真的吗？你要陪我去艺术展？你不是说要收拾东西吗？哎呦，行李什么时候都能收拾。我想我马上要走了嘛，以后就没有时间陪你了。不如趁现在这个时间，多陪你逛一逛啊，玩一玩。票我已经买好了，那咱们下午直接在那儿见吧。哦，多多，我说我爱死你了。好，那我马上过去啊，拜拜，一会儿见。送票了，让我帮他送一个。嗯，听懂。你可千万不要误会啊！要不是他真的求了我很多遍，我真的不会来。你自己看吧。看到我登录了，对啊，我看你一直在线上。他可能之前登录忘下了吧？哦，原来是这样。又更新什么了？发了你。发了我。你可以说给我听听。你可以回去听回放。那你为什么发了不能现在说给我听？我先听会儿放歌。等一下。Bonjour. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Lucie. D'accord. Ça fait combien? Dix euros. Ok. D'accord. Merci. Tout rien. 现在别说了。对不起啊。上次的事情，我想了想，如果换作是我的话，我也会生气。过去的事咱们就不说了，还有下次吗？
，怎么买这么大？放在家里好看。噔噔噔噔噔噔,噔。要拉手风琴吗？我怎么能做出那样的事儿呢？漂亮呀，嗯，挺贵呢。哎，好看呀，美。嗯，和好了就好，和好了就好。你跟我讲讲，他都跟你说什么了？你怎么和好的？你给我讲一下过程。脸红，不会唐明轩亲你了吧？都怪你是吧？莫非太可怕了？你这个，你怎么嘲笑我呢？好好好，和好了就好啊！我要不然总担心我回国以后心里总挂记着这事儿呢。对，你。你就嘲笑我吧！哎呦，你看看你前几天那死样，现在可好了啊，有精神了。手机，嗯，谁给你发的？给我看一眼。行行行行行，你自己在这甜蜜吧，啊、嗯。这里是飞到小角落。今天呢，我想跟大家分享一个好消息，就是我和唐明轩先生恋爱。之前一直没有跟大家说呢，实在是没有想好。坦白讲呢。一开始其实我对这段感情不是特别的确定，毕竟我们两个人完全不一样，生活环境呢也天差地别的，对。不过这些都没有关系，最近发生的事情让我更加确定了自己的心意，我喜欢他。我想和他在一起，无论遇到什么样的困难，我都不会动摇的。今天我本来是和多多一起去看展的，他跟我说票都买好了，可是他没来。唐先生，来。喂。啊，喂，唐总，你好。啊，嗯。今天下午有没有时间呀、啊？哦，最近都比较忙啊，怎么了？哦，这样啊，哎，我本来想问问你，有没有时间，愿意下午跟莫非去看个艺术展？要是你没时间的话，那算了吧，我问问方笑鱼。哎，我我我，我刚想了一下，下午那事好像不太重要，我看看。我们想办法挪一下。那我一会儿把地址跟时间发到您手机上。行，谢谢你。
向前走。经过今天的事情呢，我想清楚了一件事。虽然我和唐明轩先生有很多的不同和差异，可是我们两个人还是相爱了。所以，以后无论面对什么样的困难，我们都会勇敢的去面对的。我是你在无尽的夜不灭的烛火，我最最爱的你呀，你是一个酸甜的糖果，经受起你。想看到你的笑容，许多人来了又走，我要做你最后的贵客，所以请你不要再害怕，跟着我打破。唐启仁，你看你二做的好事儿。我最最爱的你呀、啊，你是我最昂贵的奢求。不管地球怎么样转动，你在我眼中。我觉得你没有选择海药是一个很正确的决定。但是如果你还要在设计里面坚持中国风的话，我建议你可以选择明远。明远他们有一个系列叫做宋唐，在中国风里算是老牌子了，而且他们的销量也很稳健。最重要的是，他们现在急于要打开国际市场。嗯，据我了解啊，他们现在正在跟 S L C 接触。明远集团他们唐总之前找过我，我犹豫的是，宋唐这个品牌十几年了，风格一直一成不变。我不知道我去了能不能给他们有。就是因为这个原因啊，我才特别希望你来加入明远，改变当下的状况。你放心好了，我会给你足够的空间，由你来主导设计，配给你最好的设计团队，包括你所说的生产线。啊，你不用现在就回答，你可以回去做做功课，然后再考虑一下。唐总，我会认真考虑的。咱们上海见。希望。我临时接了个电话，要赶过去开股东会议，现在晚上就要走了。啊，这么赶啊？所以要过来看看你。嗯。别走了。我晚上就回来，好吗？嗯。你要干嘛、啊？嗯。现在你走。我们出去走一走，好吧？嗯，我给你买冰激凌吃。嗯，我走了以后啊，要照顾好自己，别一工作起来就忘了吃饭了。啊？我说知道了，你都说了好多次了。我这不是要走了，不放心你吗？刚刚那冰激凌真好吃，我一吃冰激凌就想到我弟，我弟他可爱吃冰激凌。还真是个好姐姐啊，什么事儿都想起弟弟。哎，我什么事儿也都想你啊，是不是？你是不是对你弟很好啊？我对你不好吗？特别好。怎么？舍不得你啊！我也舍不得你。别走了。要回去工作呀、啊，小明。